واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا இந்தியா வில உள்ள முஸ்லிம்கள் தங்களுடைய எதிர்காலம் என்ன என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய மன அழுத்தத்திற்குள் உள்ளாகி இருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் அலமதுல்லா நம்ம பார்க்கிற நம்முடைய உள்ளங்களை மகிழ்வடைய செய்கிற ஒரு நிகழ்வுதான் முஸ்லீம்கள் ஒன்றாக நின்று போராடுவது அல்லாஹுத்தால் அந்த ஒற்றுமையை நீடிக்க வைக்க வேண்டும் இந்த நேரத்தில் நாம் பெற வேண்டிய படிப்பினை என்னவென்று கேட்டால் முஸ்லீம் என்று சொல்லுகிற போது அவர்களுடைய குரல் வலையை நெறிப்பதற்காக ஒரு கூட்டம் எப்போதும் துடித்து கொண்டே இருப்பார்கள் அங்கே வந்து அவர்கள் நீ அகலு சுன் சுன்னத் ஜமாத் நீ தௌஹித் நீ ஜாக் நீ தப்லீக் நீ ஜமாத் இஸ்லாமி என்றெல்லாம் பிரித்து பார்க்க மாட்டார்கள் அது இந்தியாவுக்கும் பொருந்தும் இலங்கைக்கும் பொருந்தும் எல்லா இடங்களிலும் அது பொருந்தும் இப்போ முஸ்லீம்கள் ஒற்றுமைப்பட வேண்டும் ஒற்றுமைப்படுவதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம்தான் அக்கீதா தெளிவான கொள்கையின் அடிப்படையில் அந்த ஒற்றுமை ஏற்படுமாக இருந்தால் நிச்சயமாக அந்த ஒற்றுமை நீடிக்கும் அக்கீதாவை வைத்துவிட்டு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கு அந்த ஒற்றுமை வருமாக இருந்தால் கொஞ்ச நாள் போகும்போது அந்த ஒற்றுமை குலைந்து விடும் நமக்கு என்ன தேவை நிரந்தர ஒற்றுமை தேவை இன்றைக்கு நம்முடைய தலைவர்கள் எல்லாம் மேடைகளில் ஒன்றாக இருக்கும் போது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கு அப்போ ரெண்டு விஷயம் ஒன்று அக்கீதா இந்த ஒற்றுமை என்கிற பேரில் அக்கீதாவை இழந்து விடக்கூடாது நல்ல ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தலைவர்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லுங்கள் ஒற்றுமை என்கிற பேரில் இன்றைக்கு நம்முடைய களத்தை நெறிக்கிறார்கள் நெற்றியில் துப்பாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் எனவே நாம் ஒற்றுமைப்பட வேண்டும் என்று சொல்லிட்டு நம்முடைய கொள்கைகள் எல்லாம் இழந்து போவது என்பது கடைசி வரையும் அனுமதிக்க இல்லாது கொள்கையில் நம்ம உறுதியாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக இந்த ஒற்றுமையில் கொள்கைகளுக்கு அப்பால் முஸ்லிம் சமூகம் என்கிற நிலையில் நம்மை எதிர்க்க வருகிற போது நாம் எப்போதும் தெளிவாகவும் உறுதியாகவும் அவர்களை எதிர்கொள்ள வேண்டும் இதற்கு அல்லாஹுடைய உதவியை நாட வேண்டும் அல்லாஹின் மீது தவக்குள் வைக்க வேண்டும் நாங்கள் நிறைய பேர் ஒன்று சேர்ந்துட்டோம் நாங்கள் தான் பலம் இல்லை அந்த மமதை வரக்கூடாது அல்லாஹு தால ஹுனைனில் வைத்து சஹாபாக்களுக்கு ஒரு பெரிய பாடம் புகட்டினான் அவர்கள்ட்ட ஒரு நினைப்பு வந்துட்டு நாங்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறோம் ஹுனைன் யுத்தத்தின் போது நாங்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறோம் என்கிற ஒரு மமதை அல்லது அப்படியான ஒரு எண்ணம் சஹாபாக்கள் இடத்திலே வந்தது அல்லாஹ் அவர்களுக்கு ஒரு கடுமையான பாடத்தை புகட்டி அதிலே அவர்களை தோல்வி அடைய செய்தான் ஏனென்றால் அவர்களுடைய சிந்தனை தவறு என்பதை உணர்த்துவதற்காக இப்போ நம்ம எல்லோரும் ஒன்றுபட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி நாங்கள் இப்போ பார்த்தா மஷா அல்லா தபாரக் அல்லா பார்த்துருப்பீங்க நீங்களும் ஃபேஸ்புக்கில் எல்லாம் க்ரௌட் என்றால் இந்தியாவில் வரலாறு காணாத க்ரௌட் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் கடைசியில் கேரளாவில் நடந்த அந்த மனித சங்கிலி போராட்டம் எத்தனை லட்சம் பேர் இருபது எழுபது லட்சம் பேர் எத்தனை கிலோமீட்டர் எழுநூறு கிலோமீட்டருக்கு அந்த மனித சங்கில் இருந்தது அதே போல தமிழ்நாட்டில் மற்ற மற்ற இடங்கள் இது நமக்கு மமதையை ஏற்படுத்தி விடக்கூடாது இது ஒன்றும் இல்லை நத்திங் அல்லாஹ் நாடாமல் அணுவும் அசையாது ரசல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இப்னு அப்பாஸ் அல்லது மாதுர் அலி அல்லானவர்களை வைத்துக் கொண்டு இளம் அன்னல் உம்மத்தல் அபிஜ்தமாத் அல ஐயம் ஃபவு கபிஷை இன் லையம் ஃபவு கபிஷை இன் இல்ல அபிஷை இன் கது கதபஹுல்லாஹ் உலக் அறிந்து கொள் இந்த உலகமே ஒன்று சேர்ந்தாலும் உனக்கு ஒரு நன்மை செய்ய நாடினால் அவர்களால் முடியாது உலகமே 
இந்த சமுதாயமே ஒன்று சேர்ந்து உனக்கு ஒரு நன்மை செய்ய நாடினால் அவர்களால் முடியாது இந்த சமுதாயமே ஒன்று சேர்ந்து உனக்கு ஒரு தீமை தீங்கு விளைவிக்க வேண்டும் என்று நாடினாலும் அவர்களால் முடியாது அல்லாஹ் நாடாமல் இது நம்முடைய அக்கீதா இதில் தெளிவாக இருங்கள் அதில் உறுதியாக இருங்கள் அல்லாஹ் நாடியது நடக்கும் துவா செய்யுங்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹ் மோமின்களை கைவிட மாட்டான் நிச்சயமாக எதிர்காலம் இஸ்லாத்திற்குத்தான் ஏனென்றால் அதுதான் அல்லாஹுடைய மார்க்கம் எனவே அல்லாஹ் ஜில்லஷான ஹுத்தால நம்மோடு இருக்கிறான் நாம் அவனோடு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் இபாதத்துகளை ஒழுங்காக செய்ய வேண்டும் ஹலால் ஹராம் ஒழுங்காக பேண வேண்டும் கொள்கையில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹுடத்தில் நிறைய துவா செய்ய வேண்டும் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா இவர்களுடைய சதிகளை எல்லாம் உடைத்து நமக்கு வெற்றியை தருவான் அல்லாஹு தாலா அல் குரானிலே மிக தெளிவாக சொல்லுகிற ஒரு வசனத்தை கூறி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்யலாம் நினைக்கிறேன் வ இன் தஸ்பிரு வ தத்தகு ல எதுக்கும் கைதுகும் ஷெய்யா நீங்கள் பொறுமையோடு இருந்தால் நீங்கள் பொறுமையோடு இருந்தால் தக்குவாவோடு நீங்கள் இருந்தால் அவர்களுடைய சதிகள் எந்த தீங்கையும் உங்களுக்கு ஏற்படுத்த மாட்டாது பொறுமை என்பது கொள்கை விடாமல் கொள்கையில் உறுதியாக இருப்பது தக்குவா என்பது நாம் அல்லாஹ் ஏவியவைகளை எடுத்து நடப்பது விளக்கியவைகளை தவிர்ந்து கொள்வது இதற்குள் சமூகத்தை அழையுங்கள் நான் கவலை என்னென்றால் இந்த அழைப்புகள் மேடைகளில் விடுக்கப்படுவதை நாம் அதிகமாக காணவில்லை லட்சக்கணக்கில் ஒன்று சேர்கிறார்கள் நம்முடைய உலமாக்கள் போய் பேசுகிறார்கள் ஆனால் அல்லாஹிடத்தில் துவா கேளுங்கள் அல்லாஹிடத்தில் தவக்குள் வையுங்கள் போராடுங்கள் என்று சொல்லவில்லை இது மிக அரிதாக இருக்கிறது எனவே நாம் இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹோடு தொடர்பை ஏற்படுத்துவோம் அவனிடத்தில் துவா செய்வோம் நம்முடைய நிலைமைகளை சுயபரிசோதனை செய்வோம் மறுமைக்காக நம்மை நாம் தயார்படுத்துவோம் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா நம்மை வெற்றியடைய செய்வான் மறுமையிலே நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இருக்க செய்வான் இந்த உலகத்திலும் அல்லாஹு தாலா நம்முடைய நம்முடைய பிரச்சனைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வை தருவான் அப்படியான ஒரு நல்ல தீர்வையும் நல்ல வெற்றியையும் அல்லாஹு தாலா நம்முடைய சமுதாயத்திற்கு தந்தருவானாக வ ஆஹுருதா அவானா அனில் அஹமது இல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் வலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ